हेलो वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म गुड इवनिंग एवरीवन जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि साइंस के टॉपिक लेके आऊँगा तो मैं साइंस में फिजिक्स को डिस्कस करूँगा आई होप यू विल बी बेटर आप लोग अच्छे होंगे और फिजिक्स के अंदर मैं उन टॉपिक को डिस्कस करूँगा जो आपके हर कंपटेटिव एग्जाम में आते हैं एज वेल एज जैसे ही फिजिक्स कम्प्लीट होगा उसके बाद मैं केमिस्ट्री को डील करूँगा यहाँ पर और फिजिक्स के अंदर जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो उन टॉपिक्स को कवर करेंगी जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं न्यूमेरिकल को भी हम टच करेंगे और थियोरिकल पोजिशन को भी टच करेंगे और ये फिजिक्स जो है स्पेशली एस एस सी आपके रेलवेज और सी और भी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं सबको टच किया जाएगा यहाँ पे और मैं कहूँगा कि हर यूनिट को मैं जैसे जैसे कवर करूँगा उसके अकॉर्डिंग आप जो क्या करोगे हर क्वेश्चंस के यूनिट को करोगे यानी मैं भी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हर क्वेश्चंस के डिस्कशन भी कर दूं क्वेश्चंस को भी और आप क्या करें क्वेश्चंस कहीं से भी उठा लें और क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो तो फिर डिस्कशन है और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं क्लियर तो मैं इस तरीके से पैटर्न आप फॉलो कर रहा हूँ और चूंकि मैं क्वेश्चन करने के लिए हमने एक प्रोजेक्टर का लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था लेकिन किसी इशू के कारण मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा बाकी उससे रिलेटेड अगर जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं बहुत कम टाइम में उसको भी डिस्कस करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि एक सीरियस से साइंस का टॉपिक भी हमारा स्टार्ट हो ओके गाइज तो आज पहला ही सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ आपको साइंस का तो साइंस में पहले टॉपिक को डिस्कस करता हूँ हमारा है फिजिक्स अब इन फिजिक्स के अंदर हम उन टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कम तो देखिए पढ़ने के लिए आप बहुत सागर पढ़ सकते हो पर पढ़ने के लिए एक स्ट्रेटजी होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट को कितना पढ़े तो यहाँ पे आप अगर एक बार पढ़ो यानी आप अगर बीस घंटे टाइम लगाओ तो सबसे बड़ी बात है कि उससे आउटकम मिलनी चाहिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे सौ घंटे दे दिए आउटकम दो नंबर का भी नहीं आ रहा हालांकि वेटेज की बात करें तो पार्सली सबका डिवीजन हो चुका है जितने भी जीके जी एस तो उसमें सात आठ सब्जेक्ट आ जाते हैं जिसमें करंट का भी अच्छा वेटेज हो चुका है तो यहाँ पे मैं बात करूंगा फिजिक्स का तो फिजिक्स में इतना पोर्सन में कर लूंगा कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मोस्टली आपसे उसमें हो अगर पांच आ रहे हैं तो चार एनी हो बने और मैं ये भी गारंटी देता हूँ अगर यहाँ आप साइंस पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि साइंस बस एक कॉपी बन के रह जाएगा यहाँ जितना पढ़ोगे कम से कम 60 परसेंट सेवेंटी परसेंट एट इंस्टेंट आपके दिमाग में आए और दोबारा अगर उस चीज़ को रिवाइज कर लोगे तो 100 परसेंट की गारंटी देता हूँ इसलिए साइंस की बात करूँ तो पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि साइंस में क्या करना है आपको सबसे पहले मैं साइंस में बताऊँ तो इसके सिलेबस को देखना पड़ेगा साइंस में इसके सिलेबस को अगर देखोगे तो किन किन टॉपिक को पढ़ना है तो सबसे पहले देखता हूँ इसके टॉपिक को कौन कौन से टॉपिक होंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट साइंस में पहला ही मैं देखूंगा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट टॉपिक होगा मेरा दूसरा टॉपिक यहाँ पे देखो यूनिट यूनिट एंड मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट हिंदी एंड मिक्सर बायोलिंगल होंगे आपके यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हो आप बेचक पूछ सकते हो यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट थर्ड वन पॉइंट होगा मेरे लिए यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद मैं पढ़ूंगा यहाँ से मैकेनिक्स मैकेनिक्स को मैं यहाँ पे डील करूंगा एंड ऑल्सो हीट को भी डिस्कस करूंगा मैं इसी के अंदर उस मास रिलेटेड टर्म्स को नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा वेव और वेव के साथ मैं यहाँ पे इसको साउंड को भी लूंगा वेव के साथ साउंड को भी लूंगा क्योंकि वेव के ही पार्ट हमारे साउंड भी है लाइट भी है तो साउंड वेव के साथ मैं यहाँ पे साउंड को डिस्कस कर लूंगा फिफ्थ वन यूनिट जो होगा हमारा वो होगा यहाँ पे लाइट का लाइट यानी ऑप्टिक्स का होगा हमारा फिफ्थ वन टॉपिक में ऑप्टिक्स डिस्कस करूंगा यहाँ पे एंड सेवंथ वन जो डिस्कस करूंगा वो मॉडर्न फिजिक्स होगा हमारा मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा एंड एट वन उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे जैसे कि आपको याद है तो होता होगा बहुत सारा चीज कि ये फैन है तो फैन का आविष्कार किसने किया कूलर का आविष्कार किसने किया इन रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया मतलब कि आप जो तो पेन का आविष्कार किसने किया जिस तरह के इन्वेंटर ठीक है ना किसका आविष्कार किसने किया किस चीज की डिस्कवरी हुई और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बेरोमीटर क्या होता है उसके बाद आपसे बोला जाता है कि फेजोमीटर uh, का उपयोग कहाँ करते हैं सोनार क्या होता है रडार क्या होता है तो नेक्स्ट आठवां आठवां जो पॉइंट यूनिट होगा इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एन इन्वेंटर के नाम इन्वेंटर इन्वेंट 
कैरेक्टर नेम जो इंपोर्टेंट इन्वेंशन जो उन्होंने किया है उनका नाम को हम यहां पे डिस्कस करेंगे क्लियर ना तो यहां पे चीजें हैं सिलेबस में सिलेबस में देखिए ये रहा सिलेबस मैं जो भी टॉपिक आपको डिस्कस करूंगा यहां पे आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा जैसे कि आपके पहला टर्म है इलेक्ट्रिसिटी व्हाट विल बी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी टेल मी समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्वेश्चन आते हैं आपको वो देखना बहुत जरूरी है तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन आते हैं कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है ठीक है फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो देखिएगा ट्रांसफार्मर के क्या वर्क होते हैं ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है रेजिस्टेंस का प्रतिरोध लेंथ बढ़ने से क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया घटने से क्या होता है रेजिस्टिविटी का ताप पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखने को रेजिस्टेंस के सीरीज एंड पैरल कम्बिनेशन किस तरीके से होते हैं उसके बाद जनरेटर मोटर क्या है नहीं है क्या इसे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है डायनमो क्या होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन क्या होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके बाद थोड़ा बहुत मेटेरियल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टर्म जो भी होंगे कहीं एक क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला है अगर इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे हमने तो इस बार एक ये भी अरेंजमेंट किया था कि प्रोजेक्टर के थ्रू हर चीज बताया पर प्रोजेक्टर में थोड़ा सा लेट लग रहा मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था प्रोजेक्टर के थ्रू पर उसमें कुछ इशू आने के कारण मैंने उसको रिप्लेस किया हुआ है तो टाइम लग सकता है पर जहां तक जो भी मेरे से जरूरत होगी कि मुझे प्रोजेक्टर अभी नहीं आ पाया तो फिलहाल मैं लैपटॉप के अरेंजमेंट से आपको इस चीज को व्यू कराऊंगा क्लियर लेकिन एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से करना है यहाँ पे चलिए देखता हूँ यूनिट एनविजनमेंट में क्या होता है मोस्टली क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम को दोगे यूनिट एनमेजनमेंट से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है तो यूनिट एनमेजनमेंट से कैसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपको बोलता है कि वाटर के फ्लो को किस तरीके से मेजर करते हैं क्यूसेक से मेजर करते हो क्लियर उस तरीके से आपसे बोलता है कि क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल अशोधित तेल को, को किससे मापते हैं तो बैरल यूनिट होते हैं इस तरीके यूनिट जो होते हैं माइल्स क्या होते हैं तो यूनिट उसके बारे में हम देखेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है जैसे कि अभी बीपीएससी के अंदर भी पूछे क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके वो फोर्स का यूनिट पूछा गया था जिसमें एक भी ऑप्शन नहीं था तो वो तो बात अलग है ऑप्शन क्या दे रहा है किस तरह के दे रहा है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे उसके बाद हाइग्रोमीटर्स क्या होते हैं क्लियर ना तो बहुत यूनिट के रिलेटेड टर्म्स हम बहुत सारे देखेंगे इसमें मेट्रोलॉजी क्या होता है किसके यूनिट किस तरीके से निकालते हैं डायमेंशन को भी हम देखेंगे यहाँ पे तो यूनिट टू में जो मेजरमेंट है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट है मैकेनिक्स एंड हीट मैकेनिक्स के अंदर उन टर्म्स को देखेंगे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है किसने इसका इन्वेंशन किया था उसके बाद गैलेलियो के इंपोर्टेंट आविष्कार वगैरह देखेंगे फिर वहां पे कैपिटल जी स्मॉल जी का रिलेशन देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून का देखेंगे सन का भी हम देख लेंगे उसके बाद फिर इस तरीके से जब आप हो गए तो एटमोसफेयर के बारे में बैरोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में डिस्कस होगा यहाँ पे उसके बाद मटेरियल की कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स को देखेंगे इलेक्ट्रिक हीट ट्रांसमिशन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे थर्मस फ्लास्क के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना होगा मुझे मैकेनिक्स के अंदर हीट में जाओगे तो थर्मामीटर के बारे में जाओगे थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया और बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे थर्मामीटर के आविष्कार में बहुत कंफ्यूजन देखने को मिलता है कभी कहीं गलेलियो देखने को मिलता है कहीं फेरेनाइट वैसे ही रद, आप रदर फोर्ड और गोल्ड स्टीन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया तो ये सब बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपको कंफ्यूज करता है सारी चीजें क्लियर होंगी अगर एक एक चीज को आप बहुत अच्छे से करेंगे तो आज एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखूंगा मैं कि किस तरीके से इसके सिलेबस को मैं यहाँ पे अरेन्ज करूंगा क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा तो हीट एंड मैकेनिक्स को यहाँ पे अच्छे से देखा जाएगा एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर पानी का विषम विस्तार क्या होता है यानी रिलेटिव डेंसिटी अगर मैं देखूं तो मरकरी का क्या होगा वाटर का क्या होगा लेकिन किस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो ये बहुत सारे ऐसे इंपोर्टेंट टर्म है जिसको हमको याद पे देखना है मैकेनिक्स एंड हीट थोड़ा लंबा चैप्टर हो जाता है चलिए यहाँ पे देखू मैं वेव एंड साउंड वेव के बारे में देखें तो वेव किस तरह के होते हैं तो आप क्लासीफाइड तो बहुत तरीके से कर सकते हो लेकिन मेनली वेव को हम दो तरीके से क्लासीफाइड करते हैं एक है तो आप मैकेनिकल वेव दूसरा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काफी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि विजुअल रे जो उसका होता है वो सेवन किलर हम आसानी से रीड करते हैं लेकिन उसके अलावा जो रेडियो वेव माइक्रोवेव है या फिर उसके आगे इधर का एक्स वाई गामा उनको भी देखेंगे बहुत अच्छे से काफी क्वेश्चन वहां से बनने के चांसेस होते हैं उसके बाद मैकेनिकल वेव को भी दो तरीके से हम क्लासीफाइड करेंगे एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होगा हमारा
ये रहा हमारा साउंड वेव के बारे में अब हम कहते हैं साउंड के बारे में साउंड में भी क्वेश्चन आप कहते हैं साउंड को किससे मेजर किया जाता है इंटेंसिटी क्या होती है लॉडनेस क्या होता है पिच क्या होता है डॉपलस इफेक्ट्स क्या होते हैं तो यहां पे साउंड में भी उस चीज को देखेंगे हम और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा ध्यान रहे हर क्वेश्चंस हर यूनिट को करने के बाद हम यहां पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चंस को आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर डालेंगे ताकि आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको क्लियर नेक्स्ट पॉइंट में देखता हूं मैं यहां पे लाइट लाइट के अंदर क्या क्या चीज को देखेंगे लाइट में हमारा टर्म होगा कि लाइट के नेचर क्या क्या होते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है रिफ्रैक्शन क्या होता है इंटरफेरेंस क्या होता है डिफ्रैक्शन क्या होते हैं इसके डायरेक्ट एग्जांपल पूछे जाते हैं कि सूर्य उगते टाइम जो होता है कि रेड कलर का या डूबते टाइम रेड कलर का ही क्यों अपियर होता है स्काई ब्लू कलर क्यों दिखते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सिक्का क्यों अपने तल से ऊंचाई के ऊपर दिखा दिखाई देता है या फिर रेनबो का कलर किस कारण से होता है स्कैटरिंग क्या होते हैं तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको जरूर देखने को मिलेगा उसके बाद यहां पे लाइट में जाएंगे तो मिरर को हम देखेंगे फिर प्लेन मिरर होगा उसमें मिरर के अलग अलग टाइप होंगे कॉन्वेक्स कॉनकेव और उसके एप्लीकेशन डेली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और वो ऐसे याद करूंगा जिसको याद एक बार अगर आप देख लोगे तो दोबारा या पढ़ने की जरूरत जल्दी नहीं होगी अगर उसको कुछ दिन के बाद अगर आप रिपीट करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा और वो लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग में छाया रहेगा क्लियर ना और यहाँ दिमाग रहे कि मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ साथ आपको क्लास थोड़ा बोर्ड ना फील हो या क्लास में हो सकता है कि लंबे क्लास होने के बाद आपको लगता है कि अरे यार कुछ ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा ब्रेक मार लेते ऐसे कारण क्या होता है वीडियो आधार अधूरा रह जाता है और फिर किसी और काम में रख जाता है तो हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई शॉर्ट ट्रिक्स और कई कई ऐसे लॉजिक्स बताऊंगा ना सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड चाहे वो ज्योग्राफी हो पॉलिटी हो इकोनॉमिक्स हो किसी से रिलेटेड होगा हम जरूर ऐसे चीज को बताएंगे ताकि आपके चीजों में उसमें इंटरेस्ट ज्यादा जगे और आप सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करें चलिए तो यहां पर लाइट में हमने यहां देखा कि ऑप्टिक्स के अंदर काफी चीजें हमको करना है क्लियर यहां से जब आप आओगे फिर आगे मॉडर्न फिजिक्स की बात करूंगा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जब आप डिस्कस करते हो तो यहां मॉडर्न फिजिक्स में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं हाइड्रोजन बम क्या होता है इसको किसने बम डिजाइन किया था सबसे पहले उसके बाद सलैन क्या होता है विखंडन क्या होता है फ्यूजन फ्यूजन कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों को किसमें एनर्जी रिलीज होता है कौन सलैन प्रक्रिया होती है कहाँ पे क्या होता है तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर आज के डेट में यूज करते हैं तो हार्ड वाटर का अप्लीकेशन कहाँ होता है बोरन की छर का अप्लीकेशन कहाँ होता है तो मॉडर्न फिजिक्स इतना बड़ा तो नहीं है आपके लिए हालांकि जब ट्वेल्थ में पढ़ते हैं तो काफी हेवी होता है यहाँ पे पर यहाँ पे आपको एक लिमिट पोर्शन ही देखना मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अल्फा पार्टिकल गामा बीटा इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे पेनिट्रेटिंग पावर किस में ज्यादा होता है किस में वेदन क्षमता ज्यादा होता है क्लियर ना यहां उस इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर फिर जब आप आओगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट नेम एन इन्वेंटर यानी बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंसर इन्वेंटर इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपको कहता है कि आप इंस्ट्रूमेंट फेदोमीटर क्या होता है बेरोमीटर क्या होता है ठीक है ना आपका आ, आपका तो कि हाइग्रोमीटर क्या होता है मेट्रोलॉजी क्या होता है मेट्रोलॉजी क्या होते हैं तो ऐसे ऐसे टर्म्स को भी हम यहाँ पे देखेंगे क्लियर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट उसके बाद इन्वेंटर के नाम कुछ ऐसे ऐसे इन्वेंटर होंगे जिनके नाम आपको पूछ देता है एग्जाम के अंदर जैसे कि फैन का आविष्कार किसने किया रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया क्लियर ना तो ऐसे रेडियो का आविष्कार किसने किया तो ये सब कुछ ऐसे लॉजिक हैं जो आपको याद और हम ऐसा नहीं बताएंगे कि पूरी बुक को लिखवा दिया और आप याद करते रहो लॉजिकल टर्म लॉजिकल टर्म होगा जैसे कि बोलते हैं मार्कोनी का मार्कोनी किसके आविष्कारक थे तो रेडियो का जैसे एक्सरे का आविष्कारक तो क्या हुआ एक्सरे है ना तो उसको किसने किया कॉन्ड्रेड कॉन्ड्रेड रॉन्डजन ने है ना तो ऐसे ऐसे याद करने का बहुत सिंपल तरीका होता है एक से एक ट्रिक और लॉजिक बताऊंगा और जिसके थ्रू आप करोगे जैसे कि मैं बोला कि रेडियो का आविष्कार किसने किया तो एक बच्चा मतलब आप जानते आई होप कि मैंने क्लास में काफी बच्चों को डिस्कस किया था कि एक बच्चा है रो रहा होता है रेडियो चल रहा होता है जब तक वो डांस करता है लेकिन जैसे ही वो रोता है वो क्या होता है जैसे ही रोता है मतलब रोने कब वो रोया रेडियो बंद हुआ तो वो रोता है तो उसकी मम्मी बोल रही है उसको क्या करो मार को नहीं क्या बोलता है मार को नहीं तो वो क्या होता है आप जानते हो रेडियो के बाद पिटने से भी बजते हैं क्लियर ना तो मार को नहीं यानी मारो को नहीं तो रेडियो फिर से बजना शुरू हुआ और बच्चे भी क्या करे खुश डांस करना शुरू करता है तो ये सब लॉजिक कुछ ऐसे बताऊंगा जिससे क्या होता है 
कि आपके दिमाग में बैठा रहेगा इसकी लाइफ जो होती है काफी ज्यादा होती है इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप पैटर्न में बनाते हो जरूरी नहीं कि 100 परसेंट आप याद रखें हर का लॉजिक नहीं हो सकता पर हम कोशिश करेंगे हर चीज को ऐसे समझाने की जिससे आपके दिमाग में अच्छे से वो चीज आए तो साइंस से रिलेटेड इंपोर्टेंट यानी आठवां चैप्टर जो होगा हमारा ये होगा आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से देखेंगे जो जो यूनिट से जितना ज्यादा क्वेश्चंस आएगा उस तरीके से हम एग्जाम में फोकस करेंगे उस चीज को कि वो आपके लिए बेटर रहे मैं हर चैप्टर को उस तरीके से यहां पे डील करूंगा जो आपके लिए बेटर होगा और जहां से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूं कि क्वेश्चन आप हर उठा के देखिए इस चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम में फिजिक्स के को लेके तो आपको लगेगा कि हाँ यहां से पोर्शन कवर होंगे जैसे कि कुछ पोर्शन ऐसे देखने को मिलेगा जिसके लिए हम अलग से चैप्टर लास्ट में डाई एड करेंगे जैसे कि आपका जो होता है एयरफोर्स के अंदर जो होते हैं और एनडीए के अंदर जो होते हैं फिजिक्स इसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन भी ज्यादा देखने को मिलता है तो वो न्यूमेरिकल पोर्सन में क्या करूंगा उसको लास्ट में एड करूंगा क्लियर क्योंकि यहां पे जनरल फिजिक्स में डिस्कस कर रहा हूं जो हर साइज एस एस हो एस एस हो उसके बाद सी एच एस एल हो नॉन टेक हो टेक हो रेलवे का किसी भी एग्जाम में हो तो यानी उस टाइप के फिजिक्स को पहले डील करूंगा और जो न्यूमेरिकल जो एनडीए में और रेल आपके इसके अंदर एयरफोर्स के अंदर आएंगे उस फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल पोर्सन को जो मैं ऐड करूंगा वो लास्ट में ऐसा एड एड करूंगा जो सबको आ जाए और टेक्निक वाला टेक्निक जो नॉन टेक और टेक वाला है जो जनरल फिजिक्स पढ़ता है उसको यहाँ तक काम आए और इससे आगे हम डिस्कस करेंगे उन फिजिक्स को जो एनडीए और एयरफोर्स के अंदर आते हैं या फिर टेक्निकल एग्जाम में किसी जैसे ए के साइंस में साइंस के वेटेज ज्यादा होता है तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी देखने होता है तो वहां भी कुछ ऐड कर दूंगा अदरवाइज ये सफिशियंट होगा जो मैं यहाँ पे कवर करूंगा क्लियर तो मैं बोधरिंग नहीं बनाऊंगा उन चीजों को कि एक जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाला कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पढ़े नहीं पहले उस चीज को कवर करूंगा जो जनरल सबके लिए कॉमन है ये चैप्टर अप टू सेवन एट चैप्टर तक सबके लिए कॉमन होगा उसके बाद हम आगे की चीज को आगे और करते चले जाएंगे ओके तो ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसकी भी प्लानिंग स्टार्ट कर रहा हूं और ट्रिकी सब्जेक्ट यानी जो भी चीजों को ट्रिक्स आप कर सकते हो जैसे पॉलिटी आप पढ़ते हो पॉलिटी पूरे इतने 400 से ज्यादा मोर देन 400 आर्टिकल है कैसे कवर करोगे तो उसके भी हम कुछ ऐसे ऐसे लॉजिक्स बताऊंगा तो उससे आपको कवर अप करने में काफी आसानी होगी आज, आज का डेट है ऐसा है कि आपको स्ट्राइक कम से कम टाइम में करना चाहिए आपका मैनेजमेंट टाइम का मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है बहुत मैटर करने लगा किसी भी एग्जाम में तो कम से कम टाइम में ज्यादा आउटपुट कितना ले सकते हो उसके लिए भी हम स्ट्रेटी लगातार डिस्कस करते रहेंगे लगातार करते आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए तो इस चीज को भी आगे करेंगे जैसे हमारा फिजिक्स होगा फिर हम केमिस्ट्री के लिए जाएंगे ओके गाइस तो मैं कहता हूं कि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा पहला स्टार्ट होगा वो इलेक्ट्रिसिटीज होगा नया सेशन को नए तरीके से देखेंगे कोई भी कंफ्यूजन हो किसी तरीका को आप जरूर इस पर शेयर कर सकते हैं अपने बातों को रख सकते हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगे कोई चार्जेस नहीं होगा मेरे से जितना हो सके आपके लिए डेमो पीडीएफ हर चीज अवेलेबल कराऊंगा आपके लिए आज के लिए इतना ही बेस्ट ऑफ लक है